ഇന്ന് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ലോക സംഗീത ദിനം വേൾഡ് മ്യൂസിക് ഡേ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ സംഗീതമില്ലാത്ത ഒരു നിമിഷം പോലും ഇല്ലെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ മാത്രമല്ല ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും സംഗീതം കേട്ടാണ് വളരുന്നത് അത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം ഈ സംഗീതത്തിനുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവാകുന്ന നിമിഷം മുതൽ പാട്ടുകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞ് ലോകത്തിലേക്ക് പിറന്നു വീഴുമ്പോൾ താരാട്ട് പാട്ടുകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സംഗീതത്തിലൂടെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ വളർച്ച ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ ലോക സംഗീത ദിനമായി ആഘോഷിക്കുകയാണ് സത്യത്തിൽ ഇതൊരു പ്രത്യേക ആഘോഷമായി മാറ്റേണ്ടതുണ്ടോ കാരണം നാം ഓരോ നിമിഷവും സംഗീതം ആസ്വദിക്കുന്നവരാണ് സംഗീതം ആഘോഷിക്കുന്നവരാണ് ഒരു പ്രത്യേക ദിനത്തിലേക്ക് ഇതിനെ ചുരുക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നെനിക്ക് സംശയമുണ്ട് എന്നാൽ ലൈഫ് ഫോക്കസ് ഈ വേൾഡ് മ്യൂസിക് ഡേയിൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു ചർച്ച ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു ചർച്ചയായിട്ടൊന്നും കാണേണ്ട ഗൗരവതരമായ ഒരു ചർച്ചയൊന്നുമല്ല വളരെ വളരെ കൂളായിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു നാല് വ്യക്തികൾ ചില കാര്യങ്ങൾ സംഗീതത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണ് അത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ആരും സംഗീതത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ആധികാരികമായിട്ടൊക്കെ പറയാൻ എന്തുമാത്രം കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളവരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നാൽ സംഗീതത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഈ ചർച്ചയുമായി എത്തുന്നത് ഇന്ന് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾക്കായി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രിയ ബ്രദർ ജോയ് ജോൺ സാറിനെയാണ് ജോയ് ജോൺ സാറ് ഒരു വേദ പണ്ഡിതനും ഗാനരചയിതാവും സംഗീത സംവിധായകനും ഗായകനും ഒക്കെയാണ് അതോടൊപ്പം ഏഷ്യൻ ക്രിസ്ത്യൻ അക്കാഡമിയുടെ അക്കാഡമിക് ഡീനാണ് ജോയ് സാറ് ഇന്ന് വളരെ പ്രശസ്തമായ ചില ഗാനങ്ങൾ അദ്ദേഹം നമുക്ക് സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ലൈഫ് ഫോക്കസ് കഴിഞ്ഞ തവണ സംഘടിപ്പിച്ച ഈ വേൾഡ് മ്യൂസിക് ഡേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഘടിപ്പിച്ച ചർച്ചയിലും സാറൊരു സജീവ അംഗമായിരുന്നു ഇന്ന് പ്രിയ ജോയ് ജോൺ സാറിനെ ഇന്നത്തെ ഈ സംഗീത ഈ സംഗീതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ഇനിയും എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തി സംഗീതവുമായി വളരെ ബന്ധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ബ്രദർ ബിനു ജോൺ മാത്യു എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഒരു വോക്കൽ ട്രെയിനറാണ് അനേക പാട്ടുകാരെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അവരുടെ വോയിസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുവാനുള്ള ട്രെയിനിങ് നൽകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പ്രിയ ബ്രദർ ബിനു ജോൺ മാത്യു സാറ് അദ്ദേഹത്തെയും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായി ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പമുള്ളത് സംഗീത രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഗീതത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ആധികാരികമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അത് മറ്റാരുമല്ല ശ്രീ ജെയ്സൺ സോളമൻ അദ്ദേഹം വളരെ ഒരു നല്ല ഗായകനും ഒരു നല്ല സംഗീത സംവിധായകനും അനേക വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലാസിക്കൽ പാട്ടുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഗസൽസ് ക്രിസ്ത്യൻ ഗസൽസൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജെയ്സണാണ് കൂടുതലും ക്രിസ്ത്യൻ ഗസൽസൊക്കെ പാടുവാൻ ആരംഭിച്ചതും ഇപ്പോൾ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും പ്രിയ ജെയ്സൺ സോളമൻ സഹോദരനെയും ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് സംഗീതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് സംഗീതത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഒരുപക്ഷെ പല എപ്പിസോഡ് പല എപ്പിസോഡുകൾ വേണ്ടി വരും എന്നാലും തീരുമോ തീരത്തില്ല ഒരിക്കലും തീരത്തില്ല കാരണം സംഗീതം അത്ര വിശാലമാണ് അല്ലേ ഒരു വലിയ ഏറിയാണ് ലോകം മുഴുവൻ എന്തോ ഏതൊക്കെ ആളുകളുണ്ടോ ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള മതങ്ങളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വർഗമുണ്ടോ ഗോത്രങ്ങളുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ പല നിലകളിലുള്ള സംഗീതവും അതിൻ്റെ അല്ലേ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ജോയ് ജോൺ സാറേ നമുക്ക് എവിടെയാണ് തുടങ്ങണ്ടേ നമുക്ക് സംഗീതം എന്താണെന്നുള്ള നിർവചനത്തെ തുടങ്ങാം ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സംഗീതം നമ്മൾ ആസ്വദിക്കാനുള്ള കാരണം അതിൽ ചില ചേരുവകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ കോലാഹലം അത് ശബ്ദമാണല്ലോ അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും പടക്കം പൊട്ടുന്നത് അതും ശബ്ദമാണ് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വേദപുസ്തകത്തിൽ വെളിച്ചം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ദൈവം പറയുന്നത് ആണ് ആദ്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്
അതൊരു മൂളിപ്പാട്ടായിരിക്കാം അതെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വരികൾ ചേർത്തായിരിക്കും അപ്പോൾ സംഗീതം എല്ലാ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ല ന്യൂട്രലാണ് പക്ഷേ ക്രിസ്തീയ സംഗീതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പാടുന്നു ആരെക്കുറിച്ച് പാടുന്നു അതിലാണ് ക്രിസ്ത്യൻ എന്നുള്ള വാക്കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ആ അബ്ജക്റ്റീവ് ചേരുമ്പോൾ അത് ക്രിസ്ത്യൻ മ്യൂസിക് ആണ് മ്യൂസിക് അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രലാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തീർച്ചയായിട്ടും പല പാരമ്പര്യത്തിലും അതുപോലെ പല ഗോത്ര വംശങ്ങൾ വർണ്ണങ്ങൾ ജാതികൾ അതുപോലെ നാനാവിധ ദേശത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അവരുടേതായിരിക്കുന്ന ശൈലികളും അതെ അവരുടേതായിരിക്കുന്ന സംഗീത രൂപങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിലും അതെ സംഗീതത്തിനൊരു വലിയ ബന്ധമുണ്ടല്ലോ കാരണം താളം സംഗീതത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഭാഗമാണല്ലോ താളം തീർച്ചയായും ജീവനുണ്ടോ ഇല്ല ഈ ഹൃദയത്തിൻ്റെ താളം നിലയ്ക്കുമ്പോഴല്ലേ ഒരു മനുഷ്യൻ പോയി എന്ന് നമ്മൾ അപ്പൊ സംഗീതമില്ലാതെ ജീവിതമില്ല ജീവനില്ല അതുമല്ല സംഗീതം തൊഴിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇപ്പൊ ഈ വലിയ തടിയൊക്കെ മരത്തിൽ ഇതിൽ കയറ്റുന്നവരെ ലോറിൽ കയറ്റുന്നവരെ അതുപോലെ വയലിൽ കറ്റ കൊയ്യുന്നവരെ അവർക്ക് ഒരു സംഗീതം സംഗീതമുണ്ട് അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ താരാട്ട് പാട്ട് അതിന്റെ സംഗീതമുണ്ട് കുതിരെ കുളമ്പടിക്ക് ഒരു ഒരു താളമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും മഴ പെയ്താലും ഇല പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമല്ലോ മരം പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ആ വെള്ളത്തിനുള്ളിൽ വെള്ളത്തിലോട്ട് വീഴുന്നതിന് ഒരു താളത്തിലാണ് താളത്തിലാണ് അപ്പൊ ഈ ലോകം മുഴുവൻ ശബ്ദമായമാണ് പക്ഷേ ഈ ശബ്ദത്തിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ത് സാറേ വിനു സാറിന് ക്രിസ്തീയ സംഗീതത്തെ കുറിച്ച് സാറിൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഗീതം എന്താണെന്ന് ഒരു ചെറിയ ഡെഫിനേഷൻ പോലെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ രൂപപ്പെട്ടു സംഗീതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയ കഠിനമായ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനൊരു റിലീഫ് തരുന്നു ഒരു ഷോക്ക് അബ്സോർബർ അപ്പം ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ പ്രയാസങ്ങൾ അവിടെയൊക്കെ ഷോക്കുകളെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് നമ്മളെ എനർജറ്റിക്കായിട്ട് മാറ്റും അതാണ് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിൻ്റെ റോള് സമൂഹത്തിൽ അപ്പോൾ ഇത് എവിടെയൊക്കെ മനുഷ്യരുണ്ടോ അവർ സമൂഹമായിട്ട് കൂടുന്നോ ഇതിൻ്റെ പല പല രൂപങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടു വരും അപ്പോൾ ഒരു കൾച്ചറിനെ ആശ്രയിച്ച് ഇതിൻ്റെ കളർ മാറും രീതി ആലാപന ശൈലികൾ മാറും എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഈ കല എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ സംവേദനം തന്നെ ഈ അതിവേദനയിലായിരിക്കുന്ന രോഗികൾക്ക് മ്യൂസിക് തെറാപ്പി കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് സ്വാധീനമുള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ ആ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഈ റെഡി ടു ഈറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കടകളുണ്ടല്ലോ എന്താ പെട്ടെന്ന് അവിടെയൊക്കെ വെക്കുന്ന മ്യൂസിക്ക് പെട്ടെന്നുള്ള അടിച്ചോളി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുന്നവൻ എടുക്കുക തിന്നുക എടുക്കുക തിന്നുക പെട്ടെന്ന് കാശ് കൊടുക്കുക പോവുക അവർ പെട്ടെന്ന് ബിസിനസ് നടക്കണം അതുകൊണ്ട് തട്ട് പൊളിപ്പൻ പാട്ട് അവിടെ വെക്കുന്നത് പക്ഷേ നല്ലൊരു ഹോട്ടലിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം അവർ ഡിം ലൈറ്റിലെടുത്തു പോക്കറ്റ് ഡിം ആവും അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ഒന്നിലെ ഒരു സാക്സ് ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വയലിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗസൽ മൂളിൽ സോഫ്റ്റ് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യു ഹാവ് ടു സിറ്റ് റിലാക്സ് ഓർഡർ മോർ ഫുഡ് ഈറ്റ് ആൻഡ് എൻജോയ് അത് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ സംഗീതം മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ മാറ്റുന്നു അതുപോലെ അവൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളെ മൂടിനെ മാറ്റുന്നു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പല രാഗങ്ങളൊക്കെ വരാൻ കാരണം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മൂടിനെ മാറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് അതെ നമുക്ക് രാഗങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കാം അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് പറയുന്നു ഇപ്പോൾ ജോയ് ജോൺ സാർ പറയുന്ന ആ ഒരു മൂഡ് രാഗങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ശരിക്കും സംഗീതം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇതൊരു നാദ ഭാഷയാണ് ശബ്ദങ്ങളുള്ളൊരു ഭാഷയാണ് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ലിപികൾ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തുള്ള ഏത് മനുഷ്യനും ഏത് സംസ്കാരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കും പെട്ടെന്ന് ഏത് പാട്ടും ആസ്വദിക്കാൻ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും പാടുകയും ചെയ്യാം കാരണം പാടുകയും ചെയ്യാം കൂട്ടത്തിൽ പാട്ടും വെള്ളത്തിൽ പൂട്ടുന്ന ഒരു പ്രയോഗം തന്നെ മലയാളത്തിലുണ്ട് അതെ അപ്പോൾ ഈ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഏതൊരു നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ഏതൊരു ആശയത്തെയും ഏതൊരാളോടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മീഡിയയാണ് നാദം എന്ന ഭാഷ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്ത്യൻ മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്നത് അബൌട്ട് ക്രൈസ്റ്റ് അതെ അപ്പം കർത്താവിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ആശയത്തെ വളരെ ഈസിയായി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ഭാഷയിലൊരു ആശയത്തെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ
പ്രസംഗത്തെക്കാൾ ഉപരി ഒരു പക്ഷേ സുവിശേഷമല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് ഗാനങ്ങൾ ഗാനങ്ങൾ ഉപകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ആലോചിച്ചു വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ചില പാട്ടുകളുണ്ടല്ലോ ദൈവസ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലേ അതെ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ജാതി മത ഭേദമന്യേ ആൾക്കാർ പാടുന്ന പാട്ടാണ് അത് ആ പാട്ടിനകത്ത് എന്തത് ക്ഷേമേ ദൈവത്തിന് സ്നേഹം എത്ര മനോഹരമേ അത് ചിന്തയിലടങ്ങ സിന്ധു സമാനമായി സന്തതം കാണുന്നു ഞാൻ അപ്പോ ഏത് മതത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കും അത് ഒരു പക്ഷേ ആ വരികൾ പാടുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞേക്കും അത് ദൈവസ്നേഹത്തെ ഇതുപോലെ വർണ്ണിക്കുന്ന പാട്ടുകൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ എന്തത് ക്ഷേമേ ഒന്നും ഒരു രണ്ടില ഒന്ന് പാടിയാലോ തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് അത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് അറിയാവുന്ന ട്യൂൺ അതായിരിക്കും ശരിക്കും അതിന്റെ ഒരു കോമ്പോസിഷൻ കിടക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ദാസേട്ടൻ പാടിയതിന്റെ ട്രാക്ക് പാടിയിരിക്കുന്നത് അതെ ജെയ്സൺ ആണെന്നാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ അതെ ഇത് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പാട്ട് ഒരു ഒരു പത്ത് പാട്ടിൻ്റെ ഒരു റെക്കോർഡിങ് പഴയ പാട്ടുകൾ വേണം അപ്പം അതിൽ ഈ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട പാട്ടുകളൊന്നാണിത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് എൻ്റെ ഓർക്കസ്ട്ര ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജർസൺ ചേട്ടനാ ജർസൺ ആൻ്റണി അവനോട് പറഞ്ഞു ജെയ്സൺ നമുക്ക് പഴയ പാട്ടുകൾ വേണം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു എന്ത് ദിശയുടെ ഒരു പഴയ ട്യൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ട്യൂൺ അതെങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ പിതാവ് പാടി കേട്ടതാണ് അത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു കർണാടിക് രാഗത്തിൽ ഒരു ബിലഹരി എന്നൊരു രാഗത്തിലത് എന്ത് ദിശത്തിൻ സ്നേഹം എത്ര മനോഹര എന്ത് ദിശയമേ ദൈവത്തിൻ സ്നേഹം എത്ര മനോഹരമേ അതു ചിന്തയിലടങ്ങ സിന്ധു സമാനമായി സന്തതം കാണും അതു ചിന്തയിലടങ്ങ സിന്ധു സമാനം ഇത് ദാസേട്ടൻ ആക്ച്വലി ജയ്സൺ പാടിയ ട്രാക്കാണ് അതിൻ്റെ റെഫറൻസ് അതൊരു പുതിയ അറിവാണ് ഇനി അത് സാധാരണക്കാരൻ പാടുന്നൊരു ഒരു ടൂൺ ഉണ്ടല്ലോ അതെ 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 എല്ലാരും കൂടെ കൈയിലും ചിന്തയിലടങ്ങ സിന്ധു സമാനമ സന്തതം കാണുന്നു ചിന്തയിലടങ്ങ സിന്ധു സമാനമ സന്തതം കാണുന്നു ഇത് ആ പാട്ടിൻ്റെ ഒരു ആക്ച്വലി ഇത് പല ട്യൂൺസ് എങ്ങനെ വന്നു എന്നെനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഈ ഇപ്പം ജെയ്സൺ പാടിയ ആ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ടൈപ്പ് പാട്ടുകൾ ഒരു പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പാടാൻ കഴിയും അത് ഒരു കോൺഗ്രിഗേഷണൽ സിംഗിങ്ങിന് എപ്പോഴും നമ്മൾ മുമ്പേ അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത് പാടിയ ആ ഒരു സ്റ്റൈലായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ആസ്വദിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് പക്ഷേ ഈ മൂന്ന് ട്യൂണും ദൈവസ്നേഹത്തെ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു ട്യൂണാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ മതസ്ഥരുടെയും മനസ്സിൽ വളരെയധികം 
ചിരപ്രതിഷ്ഠ നേടിയ ഒരു പാട്ടാണ് സമയാമം രഥത്തിൽ ഞാൻ അത് നാഗൽ സാഹിബ് അദ്ദേഹം ഒരു ജർമ്മനിക്കാരനാണ് കേരളത്തിൽ വന്ന് മലയാള ഭാഷ പഠിച്ച് വളരെ മനോഹരമായ ഏകദേശം നൂറോളം പാട്ടുകൾ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രചുര പ്രചാരം നേടിയ ഒരു പാട്ട് ഇതാണ് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് അരനാഴിക നേരം എന്ന സിനിമയിൽ വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പോപ്പുലർ ആയത് അത്രയും പോപ്പുലർ ആയത് അതെ ആ പക്ഷെ എന്നാലും മരണത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏത് ജാതിക്കാരന്റെയും അതുപോലെ ആദ്യത്തെ പാട്ട് ഇതാണ് മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു പാട്ടാണോ ജീവിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യാശയോടെ പാടാൻ വേണ്ടി പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അത് പാടപ്പെടുന്നത് മുഴുവൻ പക്ഷേ അതിന്റെ ആ ഒരു രസം എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഇപ്പം രാത്രിയിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ അപ്പൊ ഈ സമയം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലൈഫ് സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതമാണ് ആ ജീവിതം ഒരു രഥമാണ് അത് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൈകളിലാണ് അപ്പൊ വളരെ മനോഹരമായ ഉപമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ജീവിതത്തെ ഗൗരവത്തോടു കൂടെ കാണുവാനും അതുപോലെ ദൈവ സന്നിധിയിലേക്കുള്ളൊരു യാത്രയുടെ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പാട്ടാണ് അത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണെങ്കിൽ അതിന് വേറെ സൈഡ് കൂടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഒരു തമാശ പറയാം ഒരു ഗൾഫിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കാറിൽ ഈ പാട്ട് ഇങ്ങനെ പല പാട്ടുകൾ പ്ലേ ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സോങ് വന്നു അപ്പം എന്നോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ ആ പാട്ട് നടത്തല്ലേ കാറിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാൻ അപ്പൊ ഈ അപ്പൊ ഈ പാട്ട് ഭീതിജനകമാണ് ഭീതിജനകം അതായത് നമുക്ക് ഈ ഒരു മരണത്തെ ഓർപ്പിക്കുന്ന ഒരു മരണ വീടുകളിൽ പാടുന്ന ഇത്രയും അർത്ഥവത്തായ ഈ ഗാനത്തെ മനസ്സിലാക്കാതെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് ഒരു ഈ ഒരു പേടി പോലെയാണ് ഈ പാട്ടിന് ആളുകൾ സമീപിക്കുന്നത് അതാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ വരികൾ ശരിയായ നിലയിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം ജർമ്മനിയിൽ നിന്നൊരു മിഷണറി വന്ന ആ പാട്ട് എഴുതി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അതുപോലെ എനിക്ക് വന്ന ഈ അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം ആളുകളെ ആകർഷിച്ച രണ്ട് ഗാനമാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഒന്ന് ദൈവസ്നേഹം വർണ്ണിച്ചതാൻ വാക്കുകൾ പോരാ പിന്നെ ഇസ്രയേലിൻ നാഥൻ എന്തായിരുന്നു അതായത് മരണത്തെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എല്ലാ എല്ലാ മനുഷ്യനും കടന്നു പോയ പറ്റും പോയവർ പോയി ബട്ട് ഇരിക്കുന്നവർ ഇതിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ് മനസ്സിലാക്കുക അവർ ടൈം ഇസ് ലിമിറ്റഡ് അതെ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള കർത്തവ്യങ്ങളും കടമകളും അതെ അതെ അതിനപ്പുറമുള്ള ഒരു ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് എൻ്റെ എൻ്റെ മനസ്സ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അതെ ഇപ്പോൾ മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തെ കുറിച്ചൊരു കാഴ്ചപ്പാടില്ലാത്ത മനുഷ്യനെ നിരാശയല്ലാതെ വേറെ എന്താ അവനെ അവന് പാടാനുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രത്യാശയെ മനസ്സിലുണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങോട്ട് പോകുന്ന നിശ്ചയം ഉണ്ടാകണം അതെ അപ്പോൾ അതാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തിലൂടെ ഉയർപ്പിലൂടെ അവൻ സൗജന്യമായി നൽകുന്ന രക്ഷ അത് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പാട്ട് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ രാത്രിയിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈകളിൽ ഉറങ്ങുന്നു ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലാണ് ഉറങ്ങുന്നത് പക്ഷെ അപ്പോൾ തന്നെ അപ്പോഴും രഥത്തിന്റെ ചക്രം മുൻപോട്ടാണ് മുൻപോട്ടാണ് ഓടുന്നത് കാരണം സമയമാണ് സമയത്തിന്റെ രഥത്തിലേക്കാണ് കാരണം എനിക്കൊരു അങ്ങോട്ടാണ് എന്റെ ജീവിതം പോകുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ കൈകളിൽ സുരക്ഷിതനാണ് അപ്പൊ ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ഈ പാട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പാടാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആളുകളോട് നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഇതാണ് പാട്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ പലത് പാടും ഏഹ് പല പാട്ടുകൾ സത്യത്തിൽ അതിന്റെ അർത്ഥമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെയാണ് പാടുന്നത് ഈ ഗാനം നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ ഗാനം പാടുമ്പോൾ അതിന്റെ വരികളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുക ദൈവമേ ഞാൻ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലാണോ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ചക്രം മുന്നോട്ട് ഓടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അവിടുത്തെ കൈകളിലാണോ എന്നൊന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ എനിക്കൊരു അവസരം തരണമേ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് എന്നെ ഒന്ന് സ്വീകരിക്കണമേ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു പ്രാർത്ഥന ഈ ഗാനത്തിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സുകളിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു തീർച്ചയായും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ മ്യൂസിക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ മ്യൂസിക്കിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു എയിം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇതാണ് ഇതാണ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ
പറ്റുന്നില്ല പറ്റുന്നില്ല പലയിടത്തും പല ഒരു ഭക്തന്റെ മരണത്തിൽ എപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ല പ്രത്യാശയുടെ ഗാനങ്ങളും സന്തോഷമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ ഇന്ന് ഈ സംഗീത ദിനത്തിൽ നമുക്ക് ആളുകളോട് പറയാനുള്ളത് എന്താ പ്രധാനമായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മര മരണത്തിന് ശേഷം എങ്ങോട്ട് പോകുന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നിശ്ചയം നമുക്ക് നിത്യതയെ കുറിച്ച് ഉറപ്പുണ്ടാകും ഉറപ്പുണ്ടാകണം എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പാട്ടുകളൊക്കെ പാടാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇസ്രായേൽ നാഥൻ എന്നുള്ള പാട്ടിനെ കുറിച്ചും കൂടെ ഒന്ന് സംസാരിച്ചായിരുന്നു അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര ഹിറ്റായൊരു സോങ് ആണല്ലോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു നാല് ലൈൻ നമുക്ക് എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നത് പാടാം ആളുകൾക്ക് പാട്ട് കേൾക്കുന്നതാണല്ലോ ചർച്ചകളെക്കാൾ ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നത് മർത്യനായി ഭൂമി പിറന്നു സ്നേഹദൈവൻ നിത്യജീവനീടുന്നു ദൈവം അവ പിതാവേ ദൈവമേ അവിടുത്തെ രാജ്യം വരേണമേ ും നമ്മളിപ്പോ ഈ മലയാളം പാട്ടുകളൊക്കെ അല്ലേ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ പാട്ടുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറയുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു സാറിന്റെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് കോറസ് നമ്മുടെ ഈ വേൾഡ് മ്യൂസിക് ഡേയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നാല് വരികളൊന്ന് പാടുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കേൾക്കാർക്കും എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ടുകളിലെ ജീവിതം കൊണ്ട് സ്വാധീനിച്ച കുറച്ച് പാട്ടുകളുണ്ട് വെൻ പീസ് ലൈക്ക് എ റിവർ നദി തുല്യം ശാന്തി വരട്ടെ അതായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പതുകളിൽ ചിക്കാഗോയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഹൊറേഷ്യോ ജി സ്പാഫോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ലോയറായിരുന്നു അപ്പം ലോകത്തിൻ്റെ സകല സമൃദ്ധിയുമുള്ള ഒരു വ്യക്തി വലിയൊരു എസ്റ്റേറ്റിന് നടുവിൽ അഞ്ച് മക്കളോടും കുടുംബ സമേതം താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അവസരത്തിൽ ഡി എൽ മൂഡി എന്ന പ്രശസ്തനായ ദേവദാസൻ്റെ ദേവദാസൻ്റെ വചനങ്ങളിൽ അകൃഷ്ടനായി അദ്ദേഹം ആഫ്രിക്കൻ ദേശത്തെ മനുഷ്യരെ സേവിക്കാനായിട്ട് കുടുംബപരമായിട്ട് നീങ്ങാനായിട്ട് എല്ലാം പഠിച്ചു എല്ലാം വീട്ടിട്ട് അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ട്രാജഡി ഉണ്ടായതാണ് ഈ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് പുള്ളിയെ നയിച്ചത് ഒരു ഏക മകനായിരുന്നത് മരിച്ചുപോയി ഒരു മോനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഭാര്യയും മക്കളെയും കപ്പലിലാക്കി കയറ്റി വിട്ട് ഇദ്ദേഹം രണ്ട് മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്കകം തിരിച്ച് ആഫ്രിക്കയിൽ ചെല്ലാം എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ അവരെ യാത്ര അയച്ചു വിട്ടു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു ടെലിഗ്രാം വന്നു സേവ്ഡ് എലോൺ ഭാര്യയുടെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാല് പെൺമക്കൾ കടലിൽ വിഴുങ്ങി അപ്പോൾ ആ അവസരത്തിൽ ആ വ്യക്തി ആകെ നിരാശനായി ജീവിതം ഇനി എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന അവസരത്തിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ വിവശരായിട്ടിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ ഒരു പാട്ടാണ് നദീതുല്യം ശാന്തി വരട്ടൻ വഴി വൻ പീസ് ലൈക്ക് എ റിവർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വരികൾ എൻ്റെ കോറസാണ് ഏറ്റവും എനിക്ക് എന്നെ ആകർഷിച്ചത് കാരണം It is well, ah. it is well with my soul. Ah. Le. When peace like a river Attendeth my way When sorrows like sea Billows roll Whatever my Lord That have taught me to say It is well it is well with my soul it is well it is well with my soul with my soul it is well it is well 
with my soul. ये पूर्ण जाने। ओह। और कुन्दर बात है। It is well अंदर लगा। जीवन का गंधी है ना। जीवन तो इन्द्र स्वाधीन है वाना। या। तो सत्ता दिल ना ये World Music Day ले नम्बर मनसिल पढ़ी है ना। एक बात है। एक पार्ट आने दे। इन्हें लल्ला मेरे में दे। ये गाने मास्टर दिच्छो ने उनके हृदय इन्हें अधिक चल पिचु इन्ह इन्हीं के और अपन। थैंक यू, थैंक यू बेनिसा। नमक ये चर्चे उड़े तोड़ चुके हैं इधर। ये एंगोट आना पोगन दे। कारण हम संगीत बंद बनाएं तो एक बली ये और एक संगीत याना नमक। यान चिंतित है, पर हमारे जो कुस्तिया संगीत लोग हम, अधिपम चंदन तेल का तो रावियल परिवर्तन है। कारण ये ला संस्कार तल दंडों, Karena ibu deh Kristiani itu, Kristiani itu ibu deh India lewat ni, alaga alat lewat ni tu, tan dairam berasa tu, pada mana orang melaporkan tu. Biar tan dairam berasa mana lah Kristia swadhinim, atau boleh Kristia presence beri orang. Okay? Abah, awal ni lah view cik kita sengi kita tu orang ni al, orang ni gel Suryan, Suryani style ni. Suryan. Suryan. Pini Latin. Pini orang dairam missionary mari orang ni selesa mana English style lola. English Western style. Nee. Berasa, apabila Malayalam tu ni jadi tu, apabila Malayalam ini Tamil dalam nalar berita, mana perwadat dalam berita. Tamil um, Sanskrit orang kita cerita bahasa yang mana perwadat, ada dalam mana, mana alam bahasa berita. Apa ahadi kalau tak kustia, gana-gana kelam, Tamil dalam atin dia beri cobaan orang dalam. Abang itu swadhin orang dalam. Ada ayat John orang lapan, ada boleh syastriar, wajan ayat syastriar, ada boleh beru syastriar orang dalam. Nampai mosa belseram syastriar. Apa abang itu kat Tamil swadhin orang lapan terlalu orang dalam. Jadi kita, kita nak nampak orang itu CMS, LMS, BMS, Basel Missions. Awer, awer orang nak nampak orang itu. Karena awer orang mana Malayalam tanim yang orang baca kalau ke Malayalam tu lekik introduce sih itu. Aduh boleh, aduh prestasi mak ke, aduh prajara mak itu kuda tu lekik. Angin orang 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 ni punya. Pini orang orang sorang sedih mak ni kita nampak orang classical, Karnataka orang ni, Gesal orang ni, Nadan baca kalau ke Shaili orang ni. Ah Shaili kalau ni, nampak orang ulkon tu, aduh ni agak tu. Kustia mari kita lyrics, nama kita di cerita. Pala abhirijur lola part itu, nama kita binetaun dah kita. Walaupun nama kita kustia sengiran itu berada dalam warna warna kita syak ya. Ini perlu. Kuda dalam swadhi ni curi bersih western music itu. Terus ada. Adakah global music ayat itu? Negara nam per media ada warna curi gula. Logo telur dalam kita part itu, nama kita nama kita beril tumbul begitu. Amatra adalah nama kita vidya biasa per English adis cerita mana lalu. Wartaga lah anak gelam, media anak gelam, mati mungkin lah anak gelam. Ada swadhi no anak. Ada. Aa wadil turun orang orang tu gula. Aa berita sengaja tu ingat tu beri tu. Apal nama kita turun orang tu gula. Aa bimuk yang ada. Ya tu orang tu nama kita pas cahaya sengaja tu latar tanpa ini beranggal. Actually, nama kita ini pergi boleh dah tu turun orang tu. Ini tu turun ni lah. Nama kita identity orang lah. Anak kita gana orang orang tu. Orang tu. Ada itu jiwa tu anak bawang orang tu. Nama kita emi cerian sar. Okay. Tadi cahaya anak kita gana orang tu. Ada. Ada boleh kucing orang tu ada isi. Yeah. Mereka kita gana orang tu. Pivi Tommy. Ada. Pivi Tommy. Pinne, cek orang tasan. Ada yang naaran jiwat itu le. Ada. Kristu bine tiri cerinya. T K Samuel Sar. Ada Samuel Sar. Pinne orang orang ada gana orang orang, nama kita thalam pidakan maru. Maka padi ayah di cerita. Ini nama ada orang ini poet illa. Illa. Jadi prasakti kudi kudi berat. Ada. Apa? Ini enggan ayah na swadhi ni. Kita sondan jiwat ayah ni bawa tuil Kristu ayah ana. Ada orang orang teri Macam orang ramai tu panggil macam mana? Ini gana yang lakukan. Adakah adakah anda guna dana dalam tera jiwal gandhi? Jiwal gandhi itu. Indo nelayan lalu kan? Adakah boleh John Newton jadi macam Amazing Grace? Amazing Grace. Christians orang orang tak lihat. Adakah? Ia pun part dari part mana? Amazing Grace. Afrika ini le, adi magalai kundu mana? Amerika ini le, dasan marai itu kundu ini nama orang ala iran John Newton. Beri ini pernah jadi boleh. Kapal cerita itu perhati. Ippa mungi bau, kan orang orang awas cerita itu. Ani tu bicu, dah yomai orang awas orang orang tanal. Angin sevikya. Apa? Ani faham ana. Amazing grace orang orang. How sweet the sound. Ada. How sweet the sound. Nalui beri. Amazing grace. How sweet the sound that saved. A wretch like me, I once was lost, but now I'm found. 
was blind, but now I see. തിരിച്ചറിവ്ഗ്രേസ്റ്റ്രീ മരണമില്ലാത്ത ഗാനങ്ങൾ അതെ ജീവിതാനുഭവമാണ് ഇവയൊക്കെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു നിരീക്ഷണം ഞാൻ പറയാം ഈ ക്രൈസ്തവ സംഗീത ലോകത്ത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ക്രിസ്തീയ സംഗീതത്തെ ഗൗരവത്തോടുകൂടെ സമീപിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ കുറവാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊരു കൊയർ ഇല്ലാതെ പോകുന്നത് ട്രെയിൻഡ് മ്യൂസീഷ്യൻസ് ഇല്ലാതെ പോകുന്നത് പാട്ട് പാടുന്നവർ ഒത്തിരി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ചർച്ചുകൾക്കൊക്കെ പാട്ടുകാരുണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ അവരാരും ക്രമീകൃതമായി പഠിച്ചവരോ അതുപോലെ സ്വരപരിശീലനം ലഭിച്ചവരോ ഒന്നുമല്ല പക്ഷേ വേറെ ദിവസത്തിൽ നമുക്കറിയാം പഴയ മുതൽ പല പ്രാവശ്യം വരുന്നതാണ് ദ പ്രീസ്റ്റ് ലവൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ മ്യൂസീഷ്യൻസ് പുരോഹിതന്മാർ ലേവിയർ സംഗീതക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരോഹിതന്മാരും ലേവിയരും എന്ത് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തോ അത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ള ശുശ്രൂഷയാണ് സംഗീതക്കാരെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വേദോസ് അങ്ങനെയാണ് അതിനെ കാണുന്നത് പക്ഷെ അത്ര ഒരു ഗൗരവത്തോടുകൂടെ സഭ സംഗീതത്തെ വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമാണ് ഒരു ചർച്ചയിൽ ഒരു കൊയർ ഉണ്ടാകേണ്ട ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് സാർ എന്ന് പറയുന്നു കൊയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അതെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അവരെങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം അതാണ് കൊയറിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം അപ്പം അവരവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ പാടാൻ പറ്റത്തില്ല അതെ അതെ അപ്പം ഇരുപത് പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത് പേരും ഒരു അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ നാല് രീതിയിലുള്ള റേഞ്ചസ് ആയിരിക്കും അഞ്ചടി ഉയരം അഞ്ചര അടി ഉയരം ആറടി ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ശാരീരത്തിലും ഈ വ്യത്യാസമുണ്ട് പാശ്ചാത്യ സംഗീതത്തിൽ അതാണ് ഈ എസ് എ ടി ബി സൊപ്രാനോ ഓൾട്ടോ ടെനർ ബേസ് അവരവർക്ക് സഞ്ച സഞ്ചരിക്കുന്ന ശബ്ദം ഉന്ന മുകളിലത്തെ വോയിസ് എവിടെ വരെ സഞ്ചരിക്കും ഉച്ചസ്ഥായി ഉച്ചസ്ഥായി അതെ അതിന് അത് ക്രമീകരിച്ചിട്ട് സൊപ്രാനോ ഹയർ നോട്ട് പാടുന്ന ഫീമെയിൽസിനെ സൊപ്രാനോ അതിന് നേരെ താഴെ ഓൾട്ടോ റേഞ്ച് അവർക്കൊരു മീഡിയം റേഞ്ചിലായിരിക്കും അതേപോലെ മെയിലാണെങ്കിൽ ടെനർ താഴെയോട്ടുള്ളത് ബേസ് ഇതിനിടയ്ക്കും ഓൾട്ടോ ഇടയ്ക്ക് കൺട്രോൾട്ടോ പിന്നെ ബാരിറ്റോൺ ബേസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല സബ് ഡിവിഷൻസും ഉണ്ട് നാലെണ്ണമാണ് നാല് പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് ഈ നമ്മൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പാടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ആ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഈ രണ്ട് മൂന്ന് പാർട്സ് എങ്കിലും കേൾക്കാം കാര്യം അവരവർക്ക് പറ്റുന്ന റേഞ്ചിൽ അവർ ഒരു പാടും അപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹാർമണി എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊണ്ടുമ്പോഴാണ് ഹാർമണി സമൂഹത്തിലാണെങ്കിലും അതാണല്ലോ എല്ലാവരുടെയും പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി ആ ഒത്തുചേരൽ അതാണ് കേൾവി സുഖം ഹാർമണിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം പല റേഞ്ചിലുള്ള ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുക ഈ ആശയം അതാണ് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭംഗി എന്നുള്ളതാണ് കൊയർ സമ്മേദിക്കുന്നത് അപ്പം അവിടെ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കുറേ പോയിൻ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നിൽ നിൽപ്പ് തൊട്ടുണ്ട് കൊയറിൽ നിൽക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശ്വാസം എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ അവരവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരുടെ എടുക്കാനൊക്കത്തില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വോയിസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മുടെ വോയിസ് മെക്കാനിസത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ബ്രെയിനിൽ നിന്നൊരു കമാൻഡ് കിട്ടി പാടട്ടെ എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യ എയർഫ്ലോയ് ഉണ്ടാകുകയാണ് കാര്യം നമ്മളൊരു വിൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ആ വായു ലങ്സിനകത്തേക്ക് ആവിയോളാസ് എന്ന് പറയുന്ന എയർ സ്റ്റോറിംഗ് വെസൽസിൽ വരുന്ന എയർ തിരിച്ച് സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ത്രോട്ടിലേക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് വോക്കൽ കോഡ് ഇരിക്കുന്നത് വോക്കൽ കോഡിനകത്ത് സെറ്റ് ഓഫ് വോക്കൽ ഫോൾസ് ഉണ്ട് അവർ തമ്മിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ആ കൊളീഷൻ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാക്കും ആ വൈബ്രേഷൻ നമ്മുടെ മൗത്തിനകത്തുള്ള സ്പേസിൽ റെസണേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രതിധ്വനിയാണ് ശബ്ദമായിട്ട് രൂപപ്പെടുന്നത് അപ്പം അതിനെ എങ്ങനെ ഭംഗിയായിട്ട് കൊണ്ടുവരണം ഒന്നും കൂടി സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ജനറേറ്റർ വൈബ്രേറ്റർ ആൻഡ് റെസണേറ്റർ അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് ഒട്ട് മേലോട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് റെസണേഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു സാറിൻ്റെ ഗിറ്റാറിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് തുണി വെച്ചിട്ട് പ്ലേ ചെയ്താലേ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് പോ
നമ്മുടെ റെസനേഷ് റെസനേറ്റർ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ കമ്പനം എന്നാ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞത് അതെ 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 അത് നന്നായിട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ ടോണിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ബ്രത്ത് സപ്പോർട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം എങ്ങനെ വോയിസ് ത്രോ ചെയ്യണം അതെ ഈ പറയത്തല്ലേ സിംഗിങ് ഫ്രം അബ്ഡോമൻ സിംഗിങ് ഫ്രം ത്രോട്ട് ചില പറയത്തല്ലേ ഇവിടെ അടിവയറ്റ് കൊണ്ട് പാടണം അതെ അപ്പോൾ എങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെയാണ് അത് ഞാൻ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇപ്പം വാട്ട് a friend we have in jesus all our sins and griefs to bear pinnana yan onnu paadi appo yan ende breath support onnum kodutilla ende thondeyil maatham varu thondeyil adu vannathu appo yan onnu breath okke eduthu kaniyittu adu paadiyale what a friend we have in jesus All our sins and griefs to bear What a privilege to carry Everything to God in prayer Our difference Kelka nor kunda on the sukha അപ്പോൾ അതിനൊരു അല്പം ശാസ്ത്രീയതയുണ്ട് എങ്ങനെ സിങ്കറനൈസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ത്രോട്ടിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാതെ കാര്യം ടിഷ്യൂസ് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വൈബ്രേഷൻ അവിടോട്ട് സ്ട്രെസ് വന്നാൽ അവിടെ നോഡ്യൂൾസ് ഫോം ചെയ്യും കട്ടിയായി ഇപ്പം അതാണ് പാസ്റ്റേഴ്സ് വോയിസ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് കാര്യം ഇമോഷണൽ സ്പീക്കേഴ്സ് അതെ ഇമോഷണൽ സ്പീക്കിങ് ആണല്ലേ അത് ഇവിടോട്ട് സ്ട്രെസ് കൊണ്ടുവരും ആ സ്ട്രെസ് ഇല്ലാതെ വേണം പാടാനാണെങ്കിലും സംസാരിക്കാനാണ് പിന്നെ ആയാസമില്ലാതെ പാടണം ആയാസമില്ലാതെ നോഡ്യൂൾ ഇല്ലാതെ ഈ കരാട്ടേക്കാർ ഇടിച്ചിട്ട് തഴമ്പ് വരുന്ന പോലെ ത്രോട്ടിൽ വരുന്ന തഴമ്പാണ് ഈ നോഡ്യൂളായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ പാടണം അതിൻ്റെ സ്വീറ്റ്നെസ് അതെ ആ സ്വീറ്റ്നെസ് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അപ്പോഴേ അവരുടെ ലിപ്പ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് വരെ ഒരേപോലെ ഇരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ വോട്ട് എ ഫ്രണ്ട് പാടിയാൽ തന്നെ വോട്ട് എ ഫ്രണ്ട് വി ഹാവ് ഇൻ ജീസാസ് അപ്പോൾ ആ എ ഇ ഒ ഉ അകാരം എകാരം ഇകാരം ഓകാരം ഊകാരം വവൽസ് വാവൽസ് മ്യൂസിക്കൽ വാവൽസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിക്ഷൻ നന്നാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ഏത് ഭാഷ ഇരുന്ന ആയിരുന്നാലും ഇത് തെളിച്ചു കൊണ്ടുവരണം മലയാളത്തിലാണേലും ഞാനോ കുറയണം നീയോ വളരണം നിൻ ഭാവമെന്നിൽ പകരണം നിൻ രൂപമെന്നിൽ തെളിയണം ഞാനോ കുറയണം ഈ വവൽസിനെ നന്നാക്കി കൊണ്ടുവരും തോറും വ്യക്തത വരും ഇതൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ജയ്സണിനോട് കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ചർച്ച് മ്യൂസിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ജോയ് സാർ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ശരിക്കും ക്രമീകൃതമായൊരു സംവിധാനം നമ്മുടെ ചർച്ചുകളിലൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യകത എന്താണ് ജയ്സൺ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം ബിനു സാർ പറഞ്ഞോട് ചേർത്ത് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളത് ശരിക്കും ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പഠനം ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് ഒരു ബേസിക് റിക്വയർമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അത്യാവശ്യം ശ്രുതിയും താളവും ഉള്ള ആളുകളെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് ഒറ്റ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്നിട്ട് ഇവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പം സാറ് പറഞ്ഞ വോക്കൽ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഓരോ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞില്ലേ ഇതെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഓരോ ഭാഷയിലും ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പാടുന്ന രീതിയിൽ മലയാള ഭാഷ പാടാൻ പറ്റത്തില്ല തമിഴ് പാടാൻ പറ്റത്തില്ല ഓരോ ഭാഷ ഉച്ചരിക്കുന്ന രീതി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വോക്കൽ ട്രെയിനിങ് ഇതിൽ നമ്മൾ എടുത്താൽ പോലും അതോരോ ഭാഷയിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്ന് അറിയത്തില്ല സാർ ഇംഗ്ലീഷ് പാടിയത് മലയാളം പാടുമ്പോഴും എൻ്റെ അഡിക്ഷൻ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമായി അത് അതാണ് എൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പാട്ടുകളെല്ലാം ഭാഷാപരമായിട്ടും നമ്മുടെ ആലാപനപരമായിട്ടും വളരെ വികലമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രത്തോളം ദൈവം എന്നെ നടത്തി സഹായിച്ചു നടത്തി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നത് പന്തന മേശു പാര അതുപോലെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ എവിടെയാണ് നമ്മൾ വാക്കുകൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഭാഷ വികലമായി മറ്റേ പശുവെ കിളി പിടിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ പശു വെകിളി പിടിച്ചു എന്ന് പറയേണ്ട സാധനത്തും പശുവെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പോസ് ചെയ്താൽ നമ്മള് ഇത് ഒരു ലിറിക്സ് വായിച്ചാൽ ഒരിക്കലും വികലമാകുന്നില്ല പാടുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് വികലമാകുന്നു അവിടെയാണിത് എവിടെ പോസ് ചെയ്യണം 
എവിടെ ദീർഘാക്ഷരങ്ങളും ഹ്രസ്വാക്ഷരങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ആ സഞ്ചാരം കൃത്യമായിട്ട് അത് ഭാഷ കറക്റ്റ് പഠിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് പക്ഷെ ഇത് നോർമൽ ഒരു ആളുകൾക്ക് ഇത് പഠിക്കണം നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ചർച്ചയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത ആളുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് മുഖ്യധാരയിലേക്ക് വരികയും അല്പമെങ്കിലും പാടാൻ കഴിവുള്ള ആളുകൾ പിന്തള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വൃത്തികേട് മാത്രമേ വെളിയിലേക്ക് കേൾക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം ചെയ്യേണ്ട ഒരു ബേസിക് ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ചർച്ചയിൽ ഏതൊരു കോൺഗ്രിയേഷനിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അവിടെ ചിലപ്പോൾ പാട്ടുകാരില്ലായിരിക്കാം നന്നായിട്ട് പക്ഷേ ഒരല്പമെങ്കിലും മൂളുന്നത് മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ഭേദമുള്ള ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ബേസിക് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്താൽ അത് മെല്ലെ ഇവരെ ആയിരിക്കണം മറ്റുള്ളവർ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിത് ഒത്തിരി രവിദാസുമാരുമായിട്ട് പണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കാരണം നിങ്ങളൊരു ഒരു ക്യാമ്പയിൻ പോലെ ചെയ്യുക ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കൊയർ എങ്ങനെ ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് പാടാം വലിയ സംഗീത ബോധം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അത്യാവശ്യം കേട്ടാൽ ആളുകൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു മോശം തോന്നാത്ത രീതിയിൽ സാധാരണ നമ്മൾ പാട്ടുകളെ എങ്ങനെ നന്നാക്കി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം അതിന് സിമ്പിൾ മെതേഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി അതിന് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അതിൽ എന്താണ് ശ്രുതി ഇത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അതെല്ലാവർക്കും പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ഒരു താളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശ്രുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ശ്രുതിയും താളം പോലും ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് അവർക്ക് തന്നെ ശ്രുതി പോയാൽ മനസ്സിലാകും താളം പോയാൽ മനസ്സിലാകും ഞാൻ നോട്ട്സ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കഴിവിൻ്റെ പരിമിതി എത്രയാണെങ്കിലും അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനൊരു സംവിധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ അത് വളരും പക്ഷേ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം കൃത്യമായൊരു ട്രെയിനറെ കണ്ടെത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മ്യൂസീഷ്യൻസിന് ഇത് പഠിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചർച്ചനാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കൊയറ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഒരു മ്യൂസീഷ്യനെ കണ്ടെത്തുക തന്നെ വേണം കാരണം ഇത് നമുക്ക് തോന്നിയ പോലെ പാടുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ജയ്സൺ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓർക്കുക നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റല്ലേ ഒരു ഒരു സിസ്റ്റമല്ലാതെ ഈ നമുക്ക് തോന്നിയത് പോലെ പാടുക എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റല്ലേ ഞാൻ ഒരു ബൈബിളിൻ്റെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയട്ടെ ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് വരുന്ന പത്തിൻ്റെ പത്താം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും തിന്നാലും കുടിച്ചാലും ദൈവനാമത്വത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യണം അതുപോലെ കൊലോസിലെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വാട്ട് എവർ യു ഡു ഡു ഇറ്റ് ആസ് അൻ ടു ദ ലോഡ് എന്ത് ചെയ്താലും അത് കർത്താവൻ എന്ന പോലെ ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ട് എവർ വി ഡു ഷുഡ് ബി ദ ബെസ്റ്റ് ബിക്കോസ് വി ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഫോർ ഗോഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കാര്യം പാട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാൽ നമ്മൾ പാടുന്ന ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് ആരെ കുറിച്ചാണ് പാടുന്നത് കർത്താവിനെ കുറിച്ച് ഇതിനകത്ത് രസകരമായ എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം എന്ന് പറയാമോ മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ അവിടുത്തെ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനോ പറയാനോ പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള ചിലരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ പാടുന്ന ഈ ശ്രുതിയോട്ടും താളമോട്ടും ഒക്കെ കർത്താവിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ പക്ഷേ ഇത്രയും വലിയ മ്യൂസീഷ്യനായ കർത്താവ് ഈ മനുഷ്യർക്ക് ഇത് കൊടുത്തത് എന്തിനാണ് വേണ്ടി ഒറ്റ കാര്യമല്ല ഫോർ ഗോസ്ബൽ അതെ ദൈവം ആരാണെന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു മീഡിയയാണ് മ്യൂസിക്ക് അത് കൃത്യമായ ഭാഷാ ശുദ്ധിയോടുകൂടി ഒരാൾ നന്നായിട്ട് വർത്താനം പറഞ്ഞില്ലേ ആ ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും അപ്പം മ്യൂസിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഷ കൃത്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷേ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ഇന്നത്തെ സംഗീത ലോകത്തെക്കുറിച്ച് നോക്കിയാലൊന്ന് നമ്മൾ നിരീക്ഷിച്ചാൽ മ്യൂസിക് ഈസ് ഗോഡ്ലി ദൈവികമാണ് പക്ഷെ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പിശാജാണ് അതെ ക്ലിഫ് റിച്ചാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാട്ടുകാരൻ പണ്ട് എഴുപതുകളിൽ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതിങ്ങനെയാണ് വൈ ഷുഡ് ദ ഡബിൾ ഹാവ് ഓൾ ഗുഡ് മ്യൂസിക് സംഗീതം ദൈവികമാണെങ്കിൽ ദൈവമാക്കളല്ലേ അത് പാടേണ്ടത് അല്ല അതിന് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമല്ല നമ്മളത് ചിന്തിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് എന്ന്
കൃത്യമായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു കാര്യം അതല്ലെങ്കിൽ അത് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ഇപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചല്ലോ മ്യൂസിക് മിനിസ്ട്രി അതൊരു പ്രത്യേക വിഭാഗം തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ചർച്ച് മ്യൂസിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഈ മ്യൂസിക് മിനിസ്ട്രിയിലുള്ള ആളുകളും അവിടെയുള്ള പാട്ടുകാരും അതുപോലെ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളും ഒക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ ധാരാളം ഗോസ്ബൽ സിംഗേഴ്സ് സിംഗേഴ്സ് ഉണ്ട് ഗോസ്ബൽ ബാൻഡുകൾ ബാൻഡുകളുണ്ട് മ്യൂസിക് ചില ചർച്ചകൾക്ക് അവരുടേതായിരിക്കുന്ന ഗോസ്ബൽ മ്യൂസിക് ബാൻഡ് അവർക്കും ഒക്കെ സത്യത്തിൽ ഇതുപോലൊരു ട്രെയിനിങ് കിട്ടേണ്ടതല്ലേ അതെ സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ ആവും എന്താണ് മ്യൂസിക്കൽ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടത് അതിനെക്കുറിച്ച് അവയർ ആകുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതുപോലെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം വരും അതെ അതെ ഇത് ശരിക്കും ഒരു പരിധി വരെ സംഭവിച്ചത് ട്രെൻഡ് എന്നുള്ളൊരു സംവിധാനം വന്നതുകൊണ്ട് അത് ട്രെൻഡിൻ്റെ പുറകെ ആളുകൾ പോയി ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് അത് കൊടുക്കുക മാറുക ഇനി അടുത്ത ട്രെൻഡ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകെ പോവുക പക്ഷേ മ്യൂസിക് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റൈലാണ് അവിടെ ട്രെൻഡ് അപ്പോൾ മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്റ്റൈൽ എന്താണോ അത് എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്താണോ അതിൻ്റെ പുറകെ ആളുകൾ പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് ഇപ്പോൾ നല്ലത് എന്ന് പറയുന്ന ഏതൊരു കാര്യവും അത് ആളുകളുടെ ഉള്ളിൽ നല്ലതാണെന്ന് പറയുമെങ്കിലും ചിലപ്പം അയാൾ തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക അവർക്ക് എന്താണോ ഇഷ്ടം അത് ചെയ്യാൻ ഇദ്ദേഹം നിർബന്ധിതനാകുക അത് നമ്മുടെ ഈ മ്യൂസിക് ഫീൽഡിനും കൂടെ വന്നെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അതിനൊരു പൊളിച്ചെഴുത്ത് ആവശ്യമാണ് ശരിക്കും കാരണം ഈ കർത്താവിനെയാണ് സേവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ജെനുവനായിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു കാര്യം ചെയ്തേ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇത്ര ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നടക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഈ വേൾഡ് മ്യൂസിക് ഡേയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംഗീത ലോക സംഗീത ദിനത്തിൽ നമ്മുടെ കേൾവിക്കാരായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് സംഗീതത്തെ സമീപിക്കുക അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക അവരവരുടെ ചർച്ചകളിലൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ആ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് അതും പരമാവധി ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് നമുക്കൊക്കെ അല്ലേ ഈ ഈ ദിവസം നിങ്ങളോടൊക്കെ പറയാനുള്ളത് ഏസിനോട് ഇനിയൊരു കാര്യം കൂടി ചോദിച്ചോട്ടെ നമുക്ക് വളരെ ഈ ക്രിസ്തീയ സംഗീതത്തിൽ അത്ര പരിചിതമല്ലാത്ത ഒരു മേഖലയാണ് ഗസൽസ് അല്ലേ നമ്മൾ ഇതുവരെ അങ്ങനെ അധികം ഓക്കെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ട് അല്ലേ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഗസൽസിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രസൻസ് വളരെ കുറവായിരുന്നു ആ രംഗത്തേക്ക് ഒരു കുറച്ച് ഒരു പരിധിവരെ കൊണ്ടുവന്നത് ആ ഗസൽ സംഗീതത്തെ ഇതിനകത്തോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജെയ്സൺ ആണെന്നാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു വാക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു ഗസലിൻ്റെ ഒരു നാല് വരികൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഏ തീർച്ചയായിട്ടും എങ്ങനെയാണ് അത് മനുഷ്യനെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മ്യൂസിക് ഇന്ത്യൻ മ്യൂസിക് പല ടൈപ്പിലുള്ള മ്യൂസിക് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഗീതം ശാസ്ത്രീയമായി മനസ്സിലാക്കാമെന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ രണ്ട് കൾച്ചറിലുള്ള മ്യൂസിക്കാണ് ശരിക്കും ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഉള്ളത് ശരിക്കും നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ മ്യൂസിക്കും സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ മ്യൂസിക്കും ഒന്നെങ്കിൽ കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാനി മ്യൂസിക് ഇപ്പോൾ കർണാടക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർണാടക ദേശം എന്നാണ് ശരിക്കും അറിയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ തെലുങ്ക് തൊട്ട് നമ്മുടെ കേരളം വരെയുള്ള നാല് സ്റ്റേറ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കർണാടക സംഗീതത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവം അത് പക്ഷേ ഇത് ഇത് രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് വളർന്നു വന്നതാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാനി എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്ത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ശരിക്കും ഗസൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദുസ്ഥാനി മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ഒരു ലളിതമായ ശാസ്ത്രീയ ഒരു 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 സംഗീത ശാസ്ത്രമാണ് നമ്മൾ സെമി ക്ലാസിക്കൽ എന്ന് പറയുമല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പാടാതെ രാഗത്തിൻ്റെ ഭാവത്തെ ഉൾക്കൊണ്ട് അതിനെ ഒന്ന് കാണിക്കുക അതാണ് സെമി ക്ലാസിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ രാഗഭാവം മനസ്സിലാക്കി ഒരു ആ ചൊവയോടുകൂടി പാടുക എന്ന് പറയുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു സംഗീത രൂപമാണ് മെയിൻ ആയി
ഈ പ്രണയതാക്കൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ അനുവാദമില്ലായിരുന്നു അപ്പം മറ്റുള്ളവർ കാണാതെ ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളിൽ വളരെ അടക്കി പിടിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന രീതിക്ക് ആശരിക്കും പറയുന്നത് അത് ഇനി ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇവർക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാളെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിനെ ഇവർ ഉപമിച്ച് പറയും ഒരാളെ വർണ്ണിക്കുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇതിൻ്റെ കവിത ഏറ്റവും ഡീപ്പായിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പം ദർബാറുകളിൽ രാജസദസ്സിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ രാജാവിനെ പ്രകൃതി ചിലപ്പോൾ പൂവിനോടെ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സംഭവത്തോടായിരിക്കാം ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ വിരഹം വരാം ദുഃഖം വരാം സ്നേഹപ്രേമം വരാം ഭക്തി വരാം ഇതിൻ്റെ പല ഇതാണ് ഈ ഇതിനെയൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് ശരിക്കും ഗസൽ എന്ന് പറയുന്നത് വിവരണമാണ് വിവരണമാണ് ശരിക്കും അപ്പോൾ അത് വളരെ ലളിതമായി ഭാഷയിലൂടെ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ലിറിക്സിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അപ്പം ജയ്സൺ ഭായ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു പാട്ട് ഞങ്ങൾ കേൾക്കണമല്ലോ ഞാൻ എനിക്ക് അത്ര എഴുത്ത് വശമാണ് വൈഫ് ഒത്തിരി പാട്ടുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ശാസ്ത്രീയത മനസ്സിലാക്കി ഇതിൻ്റെ ഒരു നിയമങ്ങളുണ്ട് കാരണം ഒരു ലൈൻ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരണം പിന്നെ അതിൻ്റെ റിപ്പീറ്റ് വരുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഓരോ ഷെയറുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന് ഓരോ ഓരോ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് വന്നാലേ കറക്റ്റ് വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പാടി കേൾപ്പിച്ചാൽ ഏകദേശം ഇത് വൈഫ് എഴുതിയൊരു പാട്ടാണ് മനസ്സിൽ നിലാവായി വരൂ കുളിരായി നിറയാൻ വരൂ രാവേറെയാകുന്ന ഇതാ പകലും അണയാറായി അത് ഇതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ് യേശു കർത്താവ് ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും അനാഥരായി വിടത്തില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്ഥലം ഒരുക്കാൻ പോകുന്നു ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ ചേർത്ത് കൊള്ളൂ ഇത് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ കാത്തിരിപ്പാണ് പ്രതീക്ഷാ നിർഭരമായ കാത്തിരിപ്പാണ് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രമേയങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് വരും അപ്പം ഞാൻ കമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക്കിലെ വകുളാഭരണം എന്ന റൂട്ടാണ് രാഗത്തിലാണ് ഇത് ഇതിനകത്ത് ക്രിസ്തീയ വരികൾ വന്നതുകൊണ്ടാണ് 
ഇത്രയും ഒരു എന്താ പറയുക പ്രതീക്ഷ പ്രത്യാശ ആ ഒരു ആശയം വരുന്നത് പക്ഷെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ സെക്കുലർ ഗസലുകളാണെങ്കിൽ അതിൽ വിരഹവും വിഷമം വേർപാടും ആ ഈ വിരഹത്തിലാന്ന് തോന്നുന്നു കൂടുതൽ അവർ ഈ ഒരുപാട് ഗസൽസ് മദ്യമൊക്കെ ബേസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ഗസൽസ് വന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഗസലുകൾ വിവരണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പം വിഷാദം ദുഃഖം വേർപാട് ഇതൊക്കെയാണ് പല ഇതിൻ്റെയും സെക്കുലർ ഗസലിൻ്റെ ഒക്കെ തീമ അപ്പം അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനൊരു പാട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പാടും ഗസലുകളിൽ വിരഹമില്ല വിഷാദമില്ല അർത്ഥമില്ലാത്ത ചീലുകൾ പാടാൻ ഇല്ലില്ല ഞാനിനിയും അർത്ഥമില്ലാത്ത ചീലുകൾ പാടാൻ ഇല്ലില്ല ഞാനിനിയും ഞാൻ പാടും ഗസലുകളിൽ വിഷമമില്ല വിഷാദമില്ല ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ പാടാൻ പറ്റത്തു തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പഠിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈൽ ഒരു ഖവാലിയുടെ ഒരു ഛായയിലേക്കൊക്കെ പാടാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതെ ഞാനിങ്ങനെ ഓർക്കുമായിരുന്നു ഈ ലോക സംഗീത ദിനത്തിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാര്യം സംഗീതത്തിൻ്റെ ഒരു അംശം മാത്രമേ അംശം എത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് സംഗീതം എന്താണ് സംഗീതം എന്താണ് ക്രിസ്തീയ സംഗീതം എന്തായിരിക്കണം ക്രിസ്തീയ സംഗീതം ഏ ക്രിസ്തീയ സംഗീതജ്ഞർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് എങ്ങനെ നമുക്കൊരു കൊയറിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചില പാട്ടുകൾ സാർ പാടി ജെയ്സൺ ചില ഗാനങ്ങൾ പാടി ജോയ് ജോൺ സാറും ചില ഗാനങ്ങളെ കുറിച്ച് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് പാടി ഏ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇന്ന് ഈ സംഗീത ദിനത്തിൽ നമുക്കൊരു നല്ല സംഗീത വിരുന്ന് കിട്ടിയെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല പക്ഷേ അവസാനമായിട്ട് ഈ ഇന്നത്തെ ഈ സംഗീത ദിനത്തിൽ നമ്മുടെ ആളുകളോട് ഈ ക്രിസ്തീയ സംഗീതത്തെക്കുറിച്ചല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സത്ത എന്താണ് ഏ എന്താണ് ദൈവസ്നേഹം എന്താണ് ആളുകളോടൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ സെൻറ്റൻസിൽ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്താണ് പറയട്ടെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ മരണത്തോടു കൂടെ തീരും കാരണം നിത്യതയിൽ പിന്നെ പ്രാർത്ഥനയില്ല അതെ പ്രസംഗങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ അവസാനിക്കും പക്ഷേ പാട്ട് അവസാനിക്കുന്നില്ല ഇല്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ തുടങ്ങുന്ന ഗാനം തുടരാനുള്ള ഗാനമാണ് അതെ അവസാനിക്കുന്നില്ല അതെ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു പാട്ട് മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ടോ യാ ഏത് പാട്ട ഒടുവിൽ ഒരിക്കൽ നിൻ ഒന്ന് പാടി നോക്കാം ഒടുവിൽ ഒരിക്കൽ നിൻ അരികിൽ ഒടുവിൽ ഒരിക്കൽ നിൻ അരികിലാണ് ഞാൻ അവിടെയും പാടും നിൻ അതിശയ സ്നേഹത്തെ അവിടെയും പാടും അതിശയ സ്നേഹത്തെ ശ്രീശുനാഥാനിൻ സ്നേഹം സ്വർഗ മോടി വേടിഞ്ഞു എന്നെ തേടിധരയിൽ വന്ന തേടിധരയിൽ വന്ന ശ്രീശുനാഥാനിൻ സ്നേഹം അപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടത് സ്നേഹത്തിലൂടെയാണ് അതെ അല്ലേ എല്ലാ ഗാനങ്ങളും ജനിക്കുന്നത് ഈ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാടിയ പാട്ടും ശ്രീയേശുനാഥ സ്നേഹം എന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് സ്വർഗ മോടിയെല്ലാം വെടിഞ്ഞ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് മനുഷ്യനെ തേടി വന്നൊരു സ്നേഹം എന്താണ് ക്രിസ്തീയ സംഗീതത്തിൻ്റെ ആകത്തുക ആകത്തുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സംഗീതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആകത്തുക സ്നേഹമാണ് ലോകത്തിലെ സംഗീതത്തെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അംശം എവിടെയെങ്കിലും കാണും അപ്പോൾ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗവും മാധ്യവുമാണ് സംഗീതം പക്ഷേ സ്നേഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്നേഹിക്കാൻ ഒരാൾ വേണം സ്നേഹിക്കപ്പെടാൻ വേറൊരാൾ വേണം ദൈവം സ്നേഹമാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞതാണ് ഗോഡ് ഇസ് ലവ് മിക്കവാറും വണ്ടികളുടെ പുറകിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് വേറെ സ്ഥല വാക്യമാണ് ഗോഡ് ഇസ് ലവ് ഇഫ് ഗോഡ് ഇസ് ലവ് ദർ ഷുഡ് ബി എൻ ഒബ്ജെക്ട് ഫോർ ഗോഡ്സ് ലവ് ദൈവം സ്നേഹിക്കാൻ ഒരാൾ വേണമല്ലോ ആരാ നോക്കിയാൽ നമ്മളെല്ലാം വേണം ജാതി മതഭേദമന്യേ മനുഷ്യരെ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നു അത് ബൈബിൾ പറയുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാൽ അവനെ സ്നേഹിക്കാൻ കൊള്ളാവോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരിക്കലും ഇല്ല കാരണം വേദവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നു മനുഷ്യനാരും നീതിമാനില്ല നന്മ ചെയ്യുന്നവനാരുമില്ല ഉരുത്തൻ പോലുമില്ല 
മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയം എല്ലാറ്റിനേക്കാളും കാപട്ടിയം നിറഞ്ഞത് ആര് അതിനെ ആരാഞ്ഞ അറിയുന്നതാണ് അത് വേദസം ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതും പറയുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാം പാപമെങ്കിലുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വേദസം പറയുന്നത് ഒരു വ്യത്യാസമില്ല എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവ തേജസ്സില്ലാത്ത അങ്ങനെ പാപത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തെളിവാണല്ലോ അല്ലേ അതെ ഇഫ് ഗോഡ് ഈസ് ലവിങ് വാട്ട് ഈസ് എ പ്രൂഫ് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്താ തെളിവ് ദൈവത്തോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ആ സ്ഥലമാണ് കാലൂരി കുരിശ് അവിടെ ഉയർത്തപ്പെട്ട കുരിശിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പിടഞ്ഞു മരിച്ച കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ആരെ യേശുക്രിസ്തു ദൈവം തന്നെ മനുഷ്യനായിട്ട് വന്ന പൂർണ്ണ ദൈവവും പൂർണ്ണ മനുഷ്യനുമായ യേശുക്രിസ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ അവതാരം അവൻ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും നമ്മുടെ കേൾവിക്കാരുടെ എല്ലാവരുടെയും പാപങ്ങൾക്ക് പകരമായി കുരിശിൽ പിടഞ്ഞു മരിച്ചു പക്ഷേ ചരിത്രം അവിടെ കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല യേശുക്രിസ്തു മരിച്ചു അവനടക്കപ്പെട്ടു മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ആ യേശുക്രിസ് പറയാണ് ഇഫ് യു ബിലീവ് ഇൻ മീ ദോ യു ഷാൽ ഡൈ യു ഷാൽ ലീവ് അഗെയിൻ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ അവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും ജീവിക്കും ആ നിത്യതകൾ ഉറപ്പുള്ളവന് മാത്രമേ സന്തോഷഭരിതമായിട്ട് പാടാൻ കഴിയും അവന് മാത്രമേ നിത്യതയിൽ ഞാ�്യാൻ പാടുന്ന പറയുമ്പോൾ നിത്യതയിൽ ചെല്ലണമല്ല അപ്പോൾ നിത്യതയിൽ ചെല്ലുവാൻ എന്നെ ആര് കൊണ്ടുപോകും കണ്ണദാസൻ അവൻ എനിക്കിഷ്ടമുള്ളൊരു കവിയാണ് തമിഴ്നാട്ടുകാരനാണ് വീട് വരെ ഉറവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പഴയൊരു പാട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകളെല്ലാം ശവപ്പെട്ടിയുടെ ചുറ്റും വരും ഒരു പക്ഷേ ഭാര്യ വാതിൽ വരെ വരും ബന്ധുക്കളും മക്കളും എല്ലാം ചുടല വരും അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് മീതി വരും യാർ അതിനുശേഷം ശവക്കുഴിയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ലോകമുണ്ടല്ലോ ആ ലോകത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുവാൻ ആരാ ഉള്ളത് യേശുക്രിസ് വന്നു ഐ ആം ദയർ മരണത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ കൈ പിടിച്ച് നിത്യതയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരു രക്ഷകൻ വേദോസ്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന യേശു അവൻ്റെ സ്നേഹമാണ് കുരിശ് അവൻ്റെ മരണം ക്രൂശൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രദർശനമാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ആയിരമല്ല ലക്ഷമല്ല കോടി പ്രാവശ്യം പാടിയാലും തീരാത്ത ഗാനമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആകെ ആ നിത്യതയിൽ മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് നിത്യത മുഴുവൻ നിർത്താതെ പാടിയാലും ഒരിക്കലും തീർന്നു പോകാത്ത ആശയമാണ് സ്നേഹം കടലിലെ മുഴുവൻ വെള്ളം നമ്മൾ ഒരു മഷിയാക്കി മാറ്റി ആകാശം മുഴുവൻ ഒരു വലിയ പ ഒരു കടലാസാക്കി മാറ്റി ലോകത്തിലെ സകല മരങ്ങളും പേനയാക്കി മാറ്റി അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയാലും തീരുകയില്ല അതുപോലെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം എൻ്റെ കേൾവിക്കാരോടുള്ള എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ആ സ്നേഹം നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ സ്നേഹം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനോട് പ്രതികരിക്കേണ്ടത് യേശുവെ ഞാനൊരു പാപിയാണ് എൻ്റെ പാപങ്ങൾക്ക് പകരമായിട്ട് നീ ഭൂമിയിൽ വരികയും എനിക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു നിന്നെ എൻ്റെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ സന്തോഷം ആദ്യം ഉണ്ടാകുകയാണ് പാടുവാൻ നമുക്കൊരു കാരണം ഉണ്ടാകുകയാണ് നിത്യത വരെ തുടരുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അതിനേക്കാൾ ഭാഗ്യം എന്താണ് യെസ് ഈ ലോക സംഗീത ദിനത്തിൽ ദൈവസ്നേഹത്തെ ആഴത്തിൽ അറിഞ്ഞ് യേശുവിനെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കും നല്ല പാട്ടുകൾ പാടാം ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ പാട്ടുകൾ പാടാം ദൈവസ്നേഹത്തെ ഓർക്കാം ഈ സംഗീത ദിനം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അതിന് സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ലൈഫ് ഫോക്കസിൻ്റെ ഈ പ്രത്യേക സംഗീത പരിപാടി ഇന്നിവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു ദൈവം എല്ലാവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കും